இன்றைக்கி என்ன மனசு என்ன வரும்னா அந்த பாவம் சிறப்பாக இருக்குங்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த அந்த பாவத்தை ஒருத்தர் நீண்ட காலம் வரைக்கும் அனுபவிப்பார்னு அர்த்தம் இதுதான் கொடுப்பனைக்குன்னு டெஃபினேஷன் ஒரு பாவத்தோட கொடுப்பனை நன்றாக இருந்தால் அந்த பாவத்தோட காரகத்தை ஒருவர் நீண்ட காலம் வரைக்கும் அனுபவிப்பார் நீண்ட காலம் வரைக்கும் அனுபவிப்பார்னா திருமணம் நாற்பது வயசு ஆகுமா முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு அவர் கஷ்டப்பட மாட்டார் அப்போ தசாபுத்தி கொஞ்சம் கிளிக் ஆனாவே நடந்துடும் ஏற்கனவே இங்கே ஏறாவது நல்லா இருக்குது அப்புறம் கடத்தற்காரன் சுக்கரனை போய் பார்க்குறீங்க அது நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா லக்ன பாவத்தை போய் பார்க்குறீங்க ஒரு ஜென்ரல் ரூல் திருமணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வீடு சுக்கரன் அப்புறம் லக்ன பாவம் அது நாளைக்கு நான் விரிவாக எடுக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி மேலோட்டமாக பார்த்துருவேன் அப்போ இது நல்லா இருக்கிறதால இங்கே திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு கொடுப்பணி நல்லா இருக்கிறதால தசா புத்தியும் கொஞ்சம் கிளிக் ஆகிறதால இந்த பீரியடில் திருமணம் ஆகும் அதே மாதிரி இவருக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு இருபத்தி நாலு வயசு திருமணம் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்து புத்தி இந்த புத்தியில் வந்து இந்த ராகு தசை ராகு புத்தியில் பேங்க் பேலன்ஸ் நல்லா உயருமா சார் உயருமா சார் ஏன் உயராது சார் ஒற்றை படைய பாவம் இருக்குது இருக்கிறத அப்பே பண்ணாமல் பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் உயராது பேங்க் பேலன்ஸ் உயரம்னா நமக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து வந்துருந்த வந்துருந்தால் நல்லா உயரம் ஓகேங்களா அடுத்து குரு குரு என்ன காமிங்க சார் திருமணம் ஆச்சுக்கு குழந்தை பருவத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் ஆ இருக்குது புத்திர காலமே வந்துட்டாரு அந்த குழந்தையும் வந்துடும் இப்போ இங்கே பேங்க் பேலன்ஸ் உயருமா சார் இங்கே இங்கேயும் பெரிய அளவுக்கு உயரா இப்போ சின்ன கேள்வி இதை விட இங்கே பேங்க் பேலன்ஸ் உயருமா அல்லது இதை விட இங்கே பேங்க் பேலன்ஸ் குறையுமா என்ன சார் ஐந்து பன்னெண்டு சம சுத்தமும் இங்கே ஒம்பதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மூணு இருக்குது அஞ்சு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பதினொன்று இல்லை அதனால் இங்கே கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்குது இங்கே சிக்கல் இல்லை அப்போ ராகதச ராகு புத்தியை விட ராகதச குரு புத்தி பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் சொல்கிற மாதிரி இருக்க இங்கே கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கலாம் இங்கே இருக்கிறதுலாம் காலி ஆகும் இங்கே சேர்த்து வைக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சனி புத்தி சனி என்ன காமிக்க காமிக்க சார் இப்போ இங்கே பாருங்க குரு புத்தி முடிஞ்சு சனி புத்தி வருது பொருளாதாரம் உயருமா அல்லது இதை விட பொருளாதாரம் கம்மியாகும் பொருளாதாரம் உயரம் சந்தோஷம் இங்கே அதிகமாக இருக்குமா இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே இங்கே சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பொருளாதாரம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அப்போ டென்ஷன் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் எட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு இருக்குது பன்னெண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆறு இருக்கிறதால அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு போயிடும் ஆனால் இது ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே பொருளாதாரம் உயரும் ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே எப்படி சார் இருக்கும் ஆ ஆ பொருளாதாரம் ஆ சரிங்க சார் ஆ சரிங்க சார் இதை இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலான்னு பாருங்கள் சனி புத்தி வருது சனி வந்து கெட்ட கிரகம் ஆச்சு இருக்கிறதுல சனி மந்த மந்தனாச்சு இதில் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாமா அது புதனில் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாமா சார் என்ன சார் ஆ ஆ ஆ அதுதான் ஒரு முடியும் இங்கே வந்து பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி இல்லை இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம் ஏன்னா இதில் ஒரு புத்தியில் நாலுன்னு காமிச்சா அப்போ எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அது நிலையாக இருக்கும் சார் அதாவது நாலாவது பாவத்துக்கு நிலையான அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குது சார் மூணாவது பாவத்துக்கு நிலையற்ற அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குது இது எப்படி புரிஞ்சிடணும்னு பாருங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் நாலாவது பாவத்தில் இன்னும் ஒரு காரணம் பாருங்கள் கனமான பொருள் மூணாவது பாவத்துக்கு சார் லேசான இப்போது ஒரு லேசான பொருளை இங்கே வைக்கிறீங்க ஒரு பேப்பரை வைக்கிறீங்க ஃபேன் கொஞ்சம் வேகப்படுத்துகிறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஆணி மட்டும் இல்லைன்னா இது ஓட ஆரம்பிச்சுக்கோங்க சார் இது காலே இல்லாமல் இருந்தாலும் ஓட ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா அப்போ லேசான பொருள் என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிட்டே போகுது கனமான பொருள் என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல அப்படியே இருக்கு அப்போ இந்த நாலுன்னு வந்தால் என்ன ஆகுனா இந்த புத்தியில் எந்தெந்த பொருள்லாம் வாங்குகிறாரோ அதெல்லாம் கனமாக இருக்கும் 
இந்த பொருளில் என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்குறாரோ அது லேசாக உதாரணத்துக்கு இங்கேயும் ஒரு தட்டு வாங்குறாரு இங்கேயும் ஒரு தட்டு வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வாங்குற தட்டு வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் வச்சுருப்பார் இங்கே வாங்குற பொருள் எல்லாம் யூஸ் அண்ட் த்ரூவா வரும் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்காது சரி ஒரு ஒரு பயணங்கள் புத்தகம் எழுதுறது இதுக்கெல்லாம் இது நல்லா இருக்குமா இது நல்லா இருக்குமா சார் புதன் தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா புத்தகம் எழுதுறதுலாம் மூணாவது பாவம் சொல்லுவோம் அப்போ அது இதுதான் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நல்லது இங்கே க்ரியேட்டிவிட்டி சிந்தனை அறிவு இதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையாது ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும் இங்கே வந்து இது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கேது இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி சார் இந்த கேது நல்ல கிரகமாக புதன் நல்ல கிரகமா சார் ஒரே வார்த்தையில் ஏன் சார் ஆ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வரும்போது என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் நேராக போங்க இந்த புதன் வந்து ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பது ஓகேங்களா இந்த ஏரியாவில் மூணு பாவமும் இந்த ஏரியாவில் ஒரு பாவமும் இருக்கு சரி பரவாயில்ல இங்கே பாருங்கள் மூணு ஆறு மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் குருட்டு பாடம் தான் பார்க்கறதுக்கு இருந்தாலும் இது அதுக்கப்புறம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்குவோம் ஆரம்பத்தில் சில விஷயங்கள் நம்ம குருட்டாம் போகக்குள்ள படிச்சுக்கணும் சார் அதுக்கப்புறம் விரிவுபடுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே பொருளாதாரம்னு பார்க்கும்போது இங்கே என்ன பொருளாதாரமோ அதை தான் இங்கேயும் இது வரவு இது செலவு ஓகேங்களா அதனால் இதை விட இது கொஞ்சம் ஸ்டெயின் கொடுக்கும் ஏன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது பாவம் அவங்க இருக்கிறதால இங்கே யார் யாரெல்லாம் சேர்ந்தாங்களோ அவங்க தான் பிரிவாங்க ஏன்னா ஒன்று எழுங்கிறது ஒன்று சேருதுன்னு அர்த்தம் இந்த வீட்டோட விஷயத்தை அப்படியே இது பன்னெண்டாவது பாவமாக இருக்குது இல்லையா அங்கே பிரிவு பிரிஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இன்னொரு விஷயம் சார் இந்த சனி புத்தி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டுன்னு காமிக்கணும் இல்லையா இங்கே உடல் நலத்துக்கு பிரச்சனை வருமா சார் இங்கே உடல் நலத்துக்கு பிரச்சனை வரும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இருக்குது தானே ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மாதிரி கேஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுப்பனை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் கொடுப்பனைங்கிறது ஆறாவது பாவம் எப்படி இருக்குது ஹெல்த்துக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா லக்கண பாவம் எப்படி இருக்கு அதனால கொடுப்பணி நல்லா இருக்கிறதால இந்த புத்தி வந்து பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது தசாநாதனும் நல்லா இருக்காரு அதாவது தசாநாதனுக்கு நாற்பது மார்க் சார் புத்திநாதனுக்கு அறுபது மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப தசைக்கு தசை நல்லா இருக்கணுமா புத்தி நல்லா இருக்கணுமா சார் புத்தி தான் நல்லா இருக்கு ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் தசை தான் நல்லா இருக்கு ஏன்னா அது நாற்பது மார்க்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கு இந்த அறுபது மார்க்கு இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தோடு போயிடுது இப்போ இங்கே எவ்வளோ மார்க் ஆகுதோ ஒரு பிளானெட்டு அது கூட ஒரு நாற்பது மார்க் கூட சேரும் போது என்ன சார் ஆகும் தொடர்ச்சியாக வருது இல்லையா தசையோட புத்திக்கு தான் வலிமை அதிகம் ஆனால் தசைங்கிறது ஒரு கண்டினியூட்டியை கொடுக்குது புத்திங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த புத்தியில் வந்து ஹெல்த் வீக்காக இருக்குன்னு சொன்னாலும் கூட கொடுப்பனை நல்லா இருக்கிறதால இந்த புத்தியால் பிரச்சனை வராது அதாவது கொடுப்பனைங்கிறது ஒரு பாறை மாதிரி இருக்கிற பாறை மாதிரி தசா புத்தி உளி மாதிரி அந்த உளியை போட்டு ஒரு பாறையில் ஓங்கி ஓங்கி அழிச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு புள்ளி புள்ளியாக வரும் அவ்வளோதான் இதை கொடுப்பனை வீக்காக போயிட்ட பிறகு இப்போ ஏற்கனவே இந்த ஜாதகத்தில் லக்கணம் பாவம் ஆறு எட்டு பண்ணிட்டு ஆறாவது பாவம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வந்திருந்தா இந்த புத்தியில் உடல் நல குறைவுகள் வந்திருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே கொடுப்பனை வீக்காக போயிட்டு தாங்க அது என்ன ஆகுனா அது ஈஸியாக கொடுப்பனைங்கிறது சரியில்லைன்னா ஒரு பாறை மாதிரி இருக்கான மண் உருண்டை அதில் உளியை வச்சு அடிச்சிங்கன்னா மொத்தம் புல புலன்னு போயிடும் அந்த மாதிரி சார் ஆகிடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்து ஓகே இந்த கேதுங்கிறதும் இந்த இந்த புதன் புத்தியை விட கேது புத்தி கொஞ்சம் வீக்கு தான் ஓகேங்களா அடுத்த சுக்கர புத்தி இங்க பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாத்துலேயும் ஒரு எட்டு பன்னெண்டும் அஞ்சு ஒம்பதும் லிங்க் ஆகும் சார் இங்க எட்டு பன்னெண்டும் லிங்க் ஆகல அஞ்சு ஒம்பது லிங்க் ஆகல இங்க இருந்த ரெண்டு பாவம் இங்க இருந்த ரெண்டு பாவம் 
அதனால் இந்த சுக்கர புத்திங்கிறது நல்ல புத்தி ஓகேங்களா சூரியனும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இப்ப பாருங்க இந்த அப்படியா சரி அது தசைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் பழைய பிரிண்ட் சரி பரவாயில்ல ஓகேங்களா இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்துக்கு பார்க்கும்போது எந்தெந்த பிளானெட் எல்லாம் பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் சார் சூரியன் சனி ரொம்ப ஷார்ட் கட்டா சொல்லுவாங்க சார் எது எதுலாம் ரெட்டை படை பாவதோ எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணுங்க சார் ஓகேங்களா டிக் பண்ணிட்டு எது எதுலாம் எட்டு பன்னெண்டு வருதோ ரெண்டாவது ரேங்காக வச்சுங்க எட்டு பன்னெண்டு வராத ரெட்டை படை பாவத்தை ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியாக வச்சுங்க அப்போ இதை டிக் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம பன்னெண்டுலாம் வந்துட்டு தான் அதை விட்டுருவோம் இது டிக் பண்ணலாம் இது டிக் பண்ணலாம் இது டிக் பண்ணலாம் இது டிக் பண்ணலாம் அதில் இது கொஞ்சம் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கலாம் இது ஆவரேஜாக எடுத்துக்கலாம் இது மூணுமே நல்லா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சார் ஓகேங்களா அதனால் இதுதான் சார் ஃபார்முலா அதாவது எந்த இது தசா புத்திக்கு இதே தான் கொடுப்பணிக்கு இதே தான் கொடுப்பணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுப்பணை உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஜாதகத்தை கொண்டாந்து தர பையனுக்கு நாற்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது இன்னும் திருமணம் ஆகல எப்போ திருமணம் ஆகும்னு கேட்குற இது ஜாதகம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு யூகம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஜாதகம் இப்படி தான் இருக்கும்ட்டு எப்படி இருக்கும் சார் இந்த ஜாதகத்தில் முதல்ல ஏழாவது பாவம் கெட்டு போயிருக்கணும் ஆறையோ எட்டையோ பன்னெண்டையோ தொடர்பு கொண்டு சுக்கரன் கலத்திரக்காரகன் சுக்கரன் வந்து ஆறையோ எட்டையோ பன்னெண்டையோ தொடர்பு கொண்டு பெண்ணாக இருந்தால் சொல்கிற என்ன சார் ராகுலா இல்லை சார் ராகுலா அப்படின்னா நம்ம எல்லா பிளானட்டும் லைசன்ஸ் கொடுத்துற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பிரச்சனையாக போயிடும் சார் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு பிளானட் தான் லைசன்ஸ் இருக்குது ஒம்பது தானே சார் ராகுல் எந்த புக்குலையும் எழுந்திருக்காது சார் அது கால சர்ப தோஷம் அது நாளைக்கு பேசுவோம் நம்ம யார் யாருக்குலாம் கால சர்ப தோஷம் இருக்குது அது என்னென்ன ரூல்ஸ் நாளைக்கு பேசுவோம் நம்ம நீங்கள் சொல்லி சர்ப தோஷத்தை சொல்கிறீங்க அது அது வேறு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லக்கண பாவம் அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது வீடு தசை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் தான் அவருக்கு நாற்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாமல் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ இவருக்கு இது எல்லாமே ஒற்றைப்படையாக இருக்குது சார் ஆனால் திருமணம் ஆகலைங்கிறார் அப்போ ஜாதகம் தப்புனார் அப்போ ஜாதகத்தை எப்படி கெடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் கூட்டியோ குறைச்சி நம்ம கெடுக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சம்பவம் சார் ஒரு பாஸ்ட் சென்ஸ் தெரியுதுன்னும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரோம் ஜாதகத்தை ஒன்றும் இல்லை போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆராய்ச்சி திறன் இருந்தால் நேராக மேரேஜ் மேட்சிங் சென்டர்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே டேட்டாஸ் இருக்கும் சார் நெட்லாம் போய் பார்க்கலாம் முப்பது வயசுக்கு மேலே திருமணம் ஆகுதுங்கள் டேட்டா பொறுத்த டைம் மட்டும் தான் ஃபோன் நம்பர்லாம் தரமாட்டாங்க விட்டுருங்க முதல் டேட்டாஸை மட்டும் வச்சு நீங்கள் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுக்கு மேலே திருமணம் ஆகாதுங்க ஜாதகத்தெல்லாம் பாருங்கள் இது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் இதுதான் சார் இந்த மாதிரி தான் இது வந்து நாளைக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்கலாம் நான் டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அங்கே போகணும் ஆச்சா அதுதான் சார் என்னது சரி சரி அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த கொடுப்பனை அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தசாபுத்தின்னு பார்க்குறோம் சார் இப்போ நாளைக்கு ஒரு சார்னா ஜாதகம் கொடுத்துருப்பார் நாளைக்கு ஒரு பத்து ஜாதகம் இருந்தால் அந்த பத்து ஜாதகத்தை போட்டு இப்போ இந்த ஒரு ஜாதகம் எதுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணேன்னா இது கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணலாம் ரெண்டாவது இந்த ஜாதகத்தில் கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த கூட்டு விளைவு இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கிறதால ஈஸியாக எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ஜாதகம் வந்து யூடியூப்லேயும் இருக்குது புத்தகத்துலேயும் இருக்குது நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கிறதால இதை வந்து நான் எடுத்துட்டேன் நாளைக்கு வந்து உங்களுடைய ஜாதகம் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஜாதகத்தை இவ்வளோ நேரம்லாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு கேள்விக்கு 
ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணும்போது நல்ல வெரைட்டியான ஜாதகத்தை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு அமைப்பு தெரியும் சார் இப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த பாவ தொடர்புங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் இந்த நாலு ரூலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல் ரூல் என்னென்னா எந்த பாவமாக இருந்தாலும் சரி எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் சரி அது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவ காரகத்தின் வழியாகவும் கிரக காரகத்தின் வழியாகவும் நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் நன்றாக கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு குழந்தைகள் ரீதியாக நமக்கு நிறைய வருமானம் வரணும் அப்படின்னா எந்த பாவம் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளணும் சார் ஆ ஐந்தாம் பாவம் என்ன என்ன சார் ஏழு ஒம்பது பவுன் நம்ம கிட்ட வச்சுட்டு போயிடுவாங்க சார் அவங்க ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து சார் ஓகேங்களா ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு வரும்போது குழந்தைகள் ரீதியாக நமக்கு நிறைய பொருளாதார முன்னேற்றம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா குழந்தைகள் சம்பாதிச்சு கொடுக்கறது இதெல்லாம் குழந்தைகள் ரீதியாக நமக்கு பாசம் நிறைய வரணும் ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று குழந்தை பிறப்புங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் மருந்து மாத்திரை எதனா சாப்பிடாமல் இருக்கணும் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழும் போது ஐந்தாவது வீடும் புத்திரக்காரன் குரு லக்ன பாவத்தையும் கூட சேர்த்துக்கிறோம் லக்ன பாவத்தை எல்லா பாவத்துக்கும் சேர்த்துக்கிறோம் லக்ன பாவத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பாவக்காரத்துக்கு ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் கிரகக்காரத்துக்கு ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது வெளிநாட்டில் போயிட்டு ஒருத்தர் நல்லா சம்பாதிக்கணும் என்ன சொல்லலாம் சார் ம் ஒன்பதாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து இப்படி நீங்கள் பழைய கேபியில் மூணு ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு வாங்க இங்கே அது மாதிரிலாம் இல்லை ஓகேங்களா வெளிநாட்டுக்கு போகிறானா வரலாம் இருக்கிற ஒன்பதாவது பாவங்கிறது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா ஒருத்தர் நீண்ட தூர பயணத்தின் மூலமாக சம்பாதிக்கிற யோகம் அவருக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ராகு அதுக்கு காரணம் வந்து ராகு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து தொடர்பு கொண்டால் போதும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அந்த பாவக்காரம் எந்த பாவம் பாவ பாவம் பாவம் வந்து நமக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்புடையதோ அதன் ரீதியாக நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும் இப்போ மனைவி கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் அடி வாங்கிட்டே இருக்கா சார் ஒருத்தர் என்னங்க சார் என்னங்க சார் ஏழாவது பாவம் எட்டு பிரண்டு தொடர்பு கொண்டா மனைவி கிட்ட நடு ரோட்டில் அடி வாங்கிட்டே இருக்கா அதை ஒருத்தம் யூடியூப்பில் போட்டுட்டு ஏழாயிரம் அவர் செல் நம்பரும் போட்டு அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணி விடலாம் இதெல்லாம் ஏழாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டு சார் ஓகேங்களா வாகன விபத்து வருது எந்த பாவம் எந்த பாவத்தில் தொடர்பு பண்ணணும் சார் நாலாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டு வாகன விபத்தே இல்லை ஒருத்தருக்கு லைஃப்பில் எது சார் விபத்துங்கிற எந்த பாவம் சார் என்ன சார் ஆ எட்டுனா விபத்து ஏழுனா விபத்து இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கு எட்டுனா விபத்து ஏழுனா விபத்து இல்லை வாகன யோகத்துக்கு நாலாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து வாகன யோகம்னா அந்த வாகனத்தின் ரீதியாக நிறைய சம்பாதிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்பு இதே நாலாவது பாவம் மூணு ஏழு பதினாலும் வாகனம் இருக்கும் வாகனத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் வாகனம் வந்து அவசியம் இருந்தால் தான் வாங்குவார் இல்லைனா வாங்க மாட்டார் அந்த மாதிரி சார் ஓகேங்களா இதனால் நம்ம இந்த பாவ காரகத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு எந்தெந்த பாவம் இது எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கும் போது தான் வரும் ஒவ்வொரு பாவத்தையும் பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத புத்தகங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நிறைய படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம மூணு நாள் பயிற்சிங்கிறது இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோங்கிறது தான் அதாவது வீடு கட்டுவது எப்படி அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் தான் செங்கல் மணல் ஜல்லி எல்லாத்தையும் வாங்கணும் அது இங்கே இருக்குது இதுக்காக வெளியெலாம் போய் தேடிலாம் வாங்க இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது இது வாங்காமல் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எத்தனை கிளாஸ் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு என்னென்னா புரியாது ஏன்னா இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகத்துலேயும் எந்த புத்தகம் எடுத்தாலும் திருமணம் எடுத்தீங்கன்னா திருமணம் சம்மந்தமான ஃபுல் லிஸ்ட்டி வந்துடும் ஐந்தாவது பாவங்கிறது உத்தியோகத்தில் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம் அது ஜென்ரல் கால அது பத்தாவது பாவத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது சொல்லக்கூடிய வார்த்தை திருமணம்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கணவன் மனைவி நல்ல அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க குழந்தை பிறப்புக்கு வாய்ப்பு நிறைய அப்படின்னு அந்த குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி ஐந்தாவது பாவம் கன்வெர்ட் ஆகிடுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாவத்துலேயும் உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே பன்னெண்டு பாவத்திட்ட காரகம் இருக்குது சார் அதை வந்து நம்ம நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கும்போது தான் 
ஏன்னா புத்தகங்கள் அப்படிங்கிறது உங்கள் வீட்டில் ஒரு நெஸ்டாக இருக்கிற நேரத்தில் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சுட்டே வரும்போது அது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழுவுக்குள்ளே டெலிகிராம்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அனைவரும் சார் இது பண்ணிட்டிங்களா சார் பண்ணிட்டிங்களா அது சார் வந்து சொல்லுவார் அதை பற்றி நிறைய விஷயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிடுறேன் முப்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது ரூபா சார் ஃபீஸ் இன்னைக்கு ஆட் பண்ணுறவங்க ஃப்ரீ என்ன சார் ஆமாம் சார் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபாங்கிறது கம்மி சார் அதுக்கு ஃப்ரீயாக நிறைய விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறீங்களே ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் அது ஃப்ரீ நாளைக்கு ஒரு நாளும் ஃப்ரீ சார் ஓகேங்களா நீங்களே சொல்லுங்கள் சார்